ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം സോ സീക്വൻസ് വൺ ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് വൺ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എവിടെ ദിസ് ഇസ് വൺ ഇതാണ് വൺ സോ ഞാൻ വൈ ഈക്വൾ ടു വൺ എന്നുള്ള ലൈൻ വരച്ചു എന്ന് കരുത് സോ നമ്മുടെ സീക്വൻസിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസും ഈ ലൈനിലാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് നേരത്തെ വരച്ചതുപോലുള്ളൊരു ലൈൻ നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ സോ ഈ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ടു ദ പവർ എൻ എന്നുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് മൈനസ് വൺ ടു ദ പവർ എൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതാ ദിസ് ഇസ് വൺ ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണും ഉണ്ട് സോ ഇഫ് ഐ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഹിയർ സോ സീക്വൻസിലെ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ ലൈനിലുണ്ട് പക്ഷേ കുറേ പേര് മൈനസ് വൺ അതായത് എപ്പോഴൊക്കെ മൈനസ് വൺ വാല്യൂ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നെ ഓടായിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് അതെല്ലാം എവേ ഫ്രം ദിസ് ലൈനാണ് നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിലോ ദെൻ ഈവൺ പൊസിഷനിൽ മുഴുവനും സീക്വൻസിലുള്ള എലമെൻസ് എവേ ഫ്രം ദ ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സീക്വൻസിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ഇപ്പം ഇത് സീറോ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ അകലത്തിലാണ് മുകളിലുള്ള അതായത് ഓ ഈവൺ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ വൺ അകലത്തിൽ തന്നെയാണ് മൈനസ് വൺ ആണല്ലോ സോ സീറോ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് സോ വൺ അകലത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓട് പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാരും നിൽക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് സീക്വൻസിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞുള്ള എല്ലാവരെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല ന ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ക്യാൻ യു ഡ്രോ എ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ സച്ച് ദാറ്റ് സീക്വൻസിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഈ ലൈനിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഓക്കെ ഇവിടെയോ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഡ്രോ സച്ച് എ ലൈൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇഫ് ഐ ഡ്രോ ദ ലൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ലൈൻ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീക്വൻസിലുള്ള എലമെൻസ് ഈ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ലൈനിനോട് അടുത്തടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ സൈൻ എൻ സീക്വൻസ് സൈൻ എൻ ഇവിടെ നമുക്കിത് പോസിബിൾ ആണോ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സീക്വൻസിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അടുത്തടുത്തടുത്തായിട്ട് വരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് വണ്ണിനും മൈനസ് വണ്ണിനും ഇടയിൽ ഈ സീക്വൻസിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ച് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സീക്വൻസിലുള്ള എലമെൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് പോലെ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട എക്സാമ്പിളൊക്കെ പോലെ ഇതാ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സീക്വൻസിലുള്ള എലമെൻസ് അടുത്തടുത്തടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ സീക്വൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാലറിയാം ഈ സീക്വൻസിലുള്ള എലമെൻസ് സീറോയിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സീക്വൻസ് കൺവേർജസ് ടു സീറോ അതുപോലെ മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട വൺ 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 എന്നുള്ള ആ സീക്വൻസ് ഇറ്റ് കൺവേർജസ് ടു വൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കംസ് നിയർ ആൻഡ് നിയർ ടു വൺ അവിടെ ആ കേസിലാണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് കൺവെർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് സീക്വൻസിലുള്ള എലമെൻറ്റ് സേ ഇവിടെ നമ്മൾ സെഡ് എൻ ആണ് ഈ സെഡ് എന്നും സീറോയും തമ്മിലുള്ള അകലം രണ്ട് എലമെൻസ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അകലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുക സോ ഇവിടെ സെഡ് എന്നും സീറോയും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞു 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇവർ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയണം എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇവർ
ഇതെത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് എപ്സലൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ജെഡ്എന്നും സീറോയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഈ എപ്സലണിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ തുടക്കം മുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലം മുതൽ നമുക്ക് ജെഡ്എന്നും സീറോയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഈ എപ്സലണിനേക്കാളും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ജെഡ് ആൻഡ് സീറോയിനോട് അത്രയ്ക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് കൺവെർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുക സോ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഈ സെറ്റ് ടു കൺവേർജ് ടു എക്സ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ ഇപ്പോൾ കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആറിലേക്ക് എക്സ് എൻ ആണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഇഫ് ഫോർ എനി എപ്സലൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ ഓഫ് എപ്സലൻ സച്ച് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് എൻ ആൻഡ് എക്സ് മീൻസ് എബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സലൻ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ എപ്സലൻ അതായത് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ എക്സ് എന്നുകളും എക്സും തമ്മിലുള്ള അകലം ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞ എപ്സലണിനേക്കാൾ ചെറുതാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എക്സ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എക്സ് ഇങ്ങനെ എക്സ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് വി വിൽ റൈറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ആസ് എൻ ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പക്ഷേ ഇവിടെ സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് അല്ലാതെ എൻ ഗോസ് ടു വൺ എൻ ഗോസ് ടു ടു എന്നൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കില്ല ഓക്കെ സോ ഒരു സീക്വൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക സോ നമ്മൾ ഈ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എടുത്ത് പറയണം എന്നില്ല ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എൻ പോകുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അപ്പോൾ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഓക്കെ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് സീക്വൻസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എക്സ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലിമിറ്റായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് സം എപ്സലൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് എൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ എപ്സലൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മോഡുലസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് എപ്സലൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ എപ്സലൺ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് ത്രൂ ഔട്ട് ആഡ് ചെയ്താലോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് എപ്സലൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പ്ലസ് എപ്സലൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് എന്നുകൾ എവിടെയാണ് ഫൈവ് മൈനസ് എപ്സലണിനും ഫൈവ് പ്ലസ് എപ്സലണിനും ഇടയിലാകും ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതും ശരിയാകും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ സം എപ്സലൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വി റെഡ് ലൈൻ ഇതാണ് ഫൈവ് മൈനസ് എപ്സലൺ അതുപോലെ മുകളിലുള്ള ഈ ലൈനാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് എപ്സലൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പിക്ചർ നോക്കുക ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം എക്സ് എന്നുകളാണ് അപ്പം എക്സ് എന്നും ഈ ഫൈവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഫൈവ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എപ്സലൺ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എപ്സലൺ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എപ്സലൺ പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ എപ്സലൺ ആയി ഓക്കെ തൊട്ടടുത്ത എലമെൻറ്റും ലെസ് ദാൻ എപ്സലൺ ആണ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള എലമെൻറ്റ് വീണ്ടും ഫൈവിൽ നിന്നും എപ്സലണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇവരെല്ലാം എപ്സലണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ
പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ എൻ എൻത്ത് പൊസിഷൻ അതായത് എൻത്ത് എൻട്രി ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് നോക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ എക്സെന്നുകളും നിൽക്കുന്നത് ഫൈവ് മൈനസ് എപ്സലണിനും ഫൈവ് പ്ലസ് എപ്സലണിനും ഇടയിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എന്നിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കെ എപ്സലൺ എന്ന് വിളിക്കുക സോ ആഫ്റ്റർ ദ സ്റ്റേജ് എവറി എക്സൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഫൈവ് എക്സൻ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് മൈനസ് എപ്സലൺ ആൻഡ് ഫൈവ് പ്ലസ് എപ്സലൺ ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ദ കിഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ആണ് സോ ഫൈവ് മൈനസ് എപ്സലൺ ലെസ് ദാൻ എക്സൻ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പ്ലസ് എപ്സലൺ ആണെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും ലെസ് ദാൻ എപ്സലൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് ശരിയാകുന്നത് ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് ഇവിടെ കെ എപ്സലൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഈ എപ്സലണിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്ന എപ്സലൺ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എപ്സലണിനേക്കാൾ ചെറുത് സോ സപ്പോസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇതാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് എപ്സലൺ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെയാണ് ഒരു ഫൈവ് മൈനസ് എപ്സലൺ എന്നും വിചാരിക്കുക സോ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ കഴിഞ്ഞുള്ള എല്ലാ എക്സെന്നുകളും ഫൈവിൽ നിന്ന് എപ്സലൺ ഡിസ്റ്റൻസിനുള്ളിലാണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ടേംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായി ഇങ്ങനെ ഫൈവിൻ്റെ എപ്സലൻ ഡിസ്റ്റൻസിനുള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു പൊസിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും സോ ഹിയർ സം സം സംതിങ് ഇസ് ഹിയർ സോ ഇപ്പോൾ കെ ഓഫ് എപ്സലൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ ആദ്യം എടുത്ത എപ്സലൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കെ ഓഫ് എപ്സലൺ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അപ്സലണിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കെ ഓഫ് എപ്സലൺ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു കെ ഓഫ് എപ്സലൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഈ എപ്സ് കെ എപ്സലൺ എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എപ്സലൺ ഏത് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാലാണ് മോഡ് എക്സൻ മൈനസ് എക്സൽ എസ് ദാൻ എപ്സലൺ ആവുക എന്നുള്ളത് എപ്സലണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ എൻ എം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതാതെ ഒരു എപ്സലൺ ചേർത്ത് എഴുതിയത് വെറുതെ കെ എന്നല്ല നമ്മളിതിനെ എഴുതിയത് കെ എപ്സലൺ എഴുതാൻ കാരണം ദിസ് കെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദിസ് എപ്സലൺ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി കാണാം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ ലിമിറ്റിനെ എക്സിന് പകരം എൽ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് എൽ മൈനസ് എപ്സലൺ ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് എൽ പ്ലസ് എപ്സലൺ എപ്പോഴാണ് സീക്വൻസിലെ എല്ലാ എലമെൻസും എൽ മൈനസ് എപ്സലണിനും എൽ പ്ലസ് എപ്സലണിനും ഇടയിൽ കിടക്കുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ ഇത് എക്സ് ട്വൽവ് ആണ് എക്സ് ട്വൽവ് ഇതിന് പുറത്താണ് ഈ ലൈനിന് പുറത്താണുള്ളത് എക്സ് തേർട്ടീൻ ഇവിടെയാണ് എക്സ് തേർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സീക്വൻസിലെ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് എൽ മൈനസ് എപ്സലൺ എൽ പ്ലസ് എപ്സലണിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ കെ എപ്സലൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ അല്ലേ സോ കെ എപ്സലൺ ഇസ് തേർട്ടീൻ ഹിയർ ഈ എപ്സലണിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വീണ്ടും എപ്സലണിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സേ ഒരു ഇവിടെ മുതലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത് സോ ആ കേസിൽ കെ ഓഫ് എപ്സലൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും എനിവേ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എപ്സലൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കെ സോറി കെ ഓഫ് എപ്സലൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എപ്സലൺ ഈ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു തിയറാണ് യുനീക്ക്നെസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് അതായത് ഒരു സീക്വൻസിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനെ മാക്സിമം അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ
രണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക സേ എക്സും എക്സ് പ്രൈമും സീക്വൻസ് എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് ആണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്രൈം ഇനി അബ്സലൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർബിട്രറി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ദിസ് അബ്സലൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഈസ് ആർബിട്രറി അതായത് ഏതോ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഇന്നതാണ് ഇന്ന ആളാവണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് നൗ ഇനി നമ്മൾ സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എപ്സലൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എപ്സലൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എപ്സലൻ ബൈ ടു അതിൻ്റെ പകുതിയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് എപ്സലൻ എടുത്താലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു കെ എപ്സലൻ കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടേക്കൺ എപ്സലൻ ബൈ ടു ഈ എപ്സലൻ ബൈ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടും ആ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പേരാണ് കെ വൺ ദിസ് കെ വൺ ഇസ് സച്ച് ദാറ്റ് Absolute value of x and minus x is less than epsilon by 2 whenever n is greater than or equal to k1. Okay, n k1 കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ x എന്നുകളും mod x and minus x less than epsilon by 2 എന്നുള്ള ഇൻഇക്വാലിറ്റിയെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഇനി x മാത്രമല്ല x എന്നിൻ്റെ ലിമിറ്റ് x പ്രൈമും ലിമിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഓഫ് x എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്രൈം ഇംപ്ലോയിസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം അതർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ നേരത്തെ കിട്ടിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവണം എന്നില്ല ഇവിടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആദ്യത്തെ ഇൻഈക്വാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്നും എക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് എന്നും എക്സ് പ്രൈമും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേരുടെയും ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ എഫ്സ് രൺ ബൈ ടു ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ കെ ടു സച്ച് ദാറ്റ് കെ ടു also depends on epsilon by 2 such that absolute value of x n minus x prime is less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to k2 now ini enikku ariyanadhu enikku ee rendu inequality um ee rendu inequality um at a time satisfy cheyanam appo adhyathe inequality satisfy cheyanam engil n greater than or equal to k1 aavanam രണ്ടാമത്തേത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ടു ആവണം അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ശരിയാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എൻ കെ വണ്ണിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം കെ ടുവിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം സോ കെ വൺ കെ ടു ഇതിൽ ഏതാണോ മാക്സിമം അതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം സോ കെ വൺ കെ ടുവിലെ മാക്സിമം ആരാണോ അതിനെ ഞാൻ കെ എന്ന് വിളിച്ചു ആൻഡ് ഐ എം ടേക്കിങ് എൻ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് കെ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഓഫ് കെ വൺ കെ ടു ആണ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ആണെങ്കിൽ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ആണ് അതുപോലെ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ടുവും ആണ് ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എബ്സെൻ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദിസ് ഇംപ്ലോയിസ് Absolute value of x n minus x prime is less than epsilon by 2. This is what we use here. We have to prove that the sequence x n is one limit. We have to prove that x n is x prime. So we have to prove that x is equal to x prime. So x n is x prime. We have to prove that absolute value of x prime minus x. നമ്മളിവിടെ ഒരു എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ എൻത്ത് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഈ എക്സ് എന്നിനെ നമ്മളിവിടെ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് നാം അപ്ലൈ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേരെ ഒരുമിച്ചെടുത്തു ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബി സോ മോഡ് ലെസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ പ്ലസ് മോഡ് ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ
അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്നും എക്സ് പ്രൈ എക്സ് പ്രൈമും തമ്മിലുള്ള അകലം അത് തന്നെയാണ് എക്സ് പ്രൈമും എക്സ് എന്നും തമ്മിലുള്ള അകലം സോ നമുക്ക് ഇതിനെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലെസ് ദാൻ എഫ്സലൺ ബൈ ടു സോ ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ആർ ലെസ് ദാൻ എഫ്സലൺ ബൈ ടു പ്ലസ് എഫ്സലൺ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ്സലൺ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എഫ്സലൺ ആൻഡ് ഹു ഈസ് എഫ്സലൺ എഫ്സലൺ ഇസ് സം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ സോ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ എവ്രി എഫ്സലൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ലെസ് ദാൻ എഫ്സലൺ ഫോർ ഓൾ എഫ്സലൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദെൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതൊരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഓൺ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ സോ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എഫ്സലൺ ഫോർ ഓൾ എഫ്സലൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എപ്പോഴാണ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ സീറോ വരിക ആ മോഡലസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾ ആരാണോ അത് സീറോ ആവണം സോ എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്രൈം ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു തിയറും കൂടി നമുക്കുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു തിയറത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സീക്വൻസ് എക്സ് ആൻഡ് ബി എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ നമ്പറാണ് സോ വി ഹാവ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അനദർ റിയൽ നമ്പർ എക്സ് ദെൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഈക്വലൻറ്റ് ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഈക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഒരെണ്ണം ശരിയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും ശരിയാണ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് സീക്വൻസ് എക്സ് ആൻഡ് കൺവെർജസ് ടു സ്മോൾ എക്സ് ഇനി സീക്വൻസ് എക്സ് ആൻഡ് കൺവെർജസ് ടു സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പറയുക അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഫോർ എവ്രി എപ്സലൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ സച്ച് ദാറ്റ് മോൾ എക്സ് ആൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എപ്സലൺ ഫോർ ഓൾ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ സോ എ ഇംപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് ബൈ ബി ഇതെന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ സീക്വൻസ് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എ ഇംപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് ബൈ ബി എന്ന് ഇനി ഞാൻ ഈ മോഡ് എക്സ് ആൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എഫ്സൽ എന്നുള്ളിടത്തെ ആ മോഡലസ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇതിനോട് മുകളിൽ എഴുതാം മൈനസ് എഫ്സൽ എൻ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ആൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എഫ്സൽ എൻ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വി വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് മൈനസ് എഫ്സൽ എൻ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ എക്സ് പ്ലസ് എഫ്സൽ എൻ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത് ഇവരെല്ലാം ഇംപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് ബൈ ആണ് അതായത് മോഡ് എക്സ് ആൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എഫ്സൽ എൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതും ശരിയാണ് സോ അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഫോർ എവ്രി എഫ്സൽ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എഫ്സൽ എൻ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ എക്സ് പ്ലസ് എഫ്സൽ എൻ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താ നോക്കാം ഈ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് മൈനസ് എഫ്സൽ എൻ ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ്സൽ എൻ ഈ എക്സ് മൈനസ് എഫ്സൽ എൻ എക്സ് പ്ലസ് എഫ്സൽ എൻ എന്നുള്ള ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ വി എഫ്സൽ എൻ ഓഫ് എക്സ് എഫ്സൽ എൻ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാറ് ഓക്കെ
so this implies and implied by um, x minus epsilon less than xn less than x plus epsilon for all n greater than or equal to k and this implies and implied by xn element of v epsilon of x for all n greater than or equal to k follows from the definition of epsilon neighborhood okay ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ സീക്വൻസിൻ്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സോ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ യു ഷുഡ് നോ വെൻ എ സീക്വൻസ് കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ആ ഡെഫിനിഷൻ വളരെ തറവായിരിക്കണം ക്ലിയറായിട്ട് പഠിക്കാം